హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఇవాళ వీడియో వచ్చేసి మన ఇంట్లో లక్ష్మీదేవి ఉండాలి అనన్న మన ఇంటికి లక్ష్మీదేవి రావాలి అనన్న మన ఇంట్లో నుంచి లక్ష్మీదేవి బయటికి వెళ్ళకూడదు అనన్న ఐశ్వర్య దీపం చాలా మంచి ఫలితాలు కలుగుతాయండి ఉప్పుతోటి ఐశ్వర్య దీపం చాలా మంచి పరిష్కారం అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు సో ఇప్పుడైతే వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు ఫ్రెండ్స్ నాది ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ నా ఛానల్ని కనుక మీరు ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ యాక్టివేషన్ చేసుకోండి అప్పుడే నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ నోటిఫికేషన్ మీకు వస్తుంది అలాగే నా వీడియోని అందరికన్నా ముందు మీరు చూసేయచ్చు అలాగే నా వీడియోని లైక్ అండ్ షేర్ కూడా చేయండి సో ఇప్పుడైతే వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాము మన ఇంట్లో ఇంట్లో అంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఇంట్లో ఏదో ఒక సమస్య ఉంటూనే ఉంటుందండి కష్టము నష్టము దుఃఖము శోకము ఇలాంటి పదాలు వినకూడదు అని అనుకుంటున్నారా అలాగే మన నోట్లో నుంచి కష్టము నష్టము ఈ పదాలు రాకుండా ఉండాలి అని అంటే ఉప్పు దీపాన్ని వెలిగించండి ఉప్పుతోటి ఐశ్వర్య దీపాన్ని వెలిగించండి ఈ దీపం మహిమ ప్రతి ఒక్కరు తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందండి ఎందుకంటే ఈ దీపం వెలిగించడం వల్ల మనకి చాలా మంచి ప్రయోజనాలు ఉంటాయి సో మనకేందంటే ముందుగా మనం ఇలాంటి మూకుడు ఒకటి తీసుకోవాలి మూకుడు తీసుకున్న తర్వాత పసుపు గంధం రెండూ కలిపి మూకుడంతా పూజించుకోవాలన్నమాట ఎక్కడ పొడలు పొడలు రాకూడదు పొడలు పొడలు ఎందుకు రాకూడదు అని అంటే పొడలు పొడలు రావడం వల్ల మంచిది కాదని మన పెద్దవాళ్ళు చెబుతూ ఉంటారు మన కాళ్ళకైనా సరే మనం పసుపు పూసుకున్నప్పుడు పొడలు పొడలుగా పూసుకోకూడదు అంటే గ్యాప్ రాకూడదు అని చెబుతూ ఉంటారు కాలు నిండా పూసుకోవాలి అని చెబుతూ ఉంటారు అది మంచిది కాదు అంటారు ఇలా పసుపు గంధం రెండు కలిపి పూచు పూసుకున్న పూజించుకున్న తర్వాత కుంకుమతోటి బొట్లు పెట్టుకోవాలి మనకి ఈ ఐశ్వర్య దీపం వల్ల ఎన్నో ప్రయోజనాలు ఉన్నాయండి సమస్యలు ఉన్న బాధలు పోగొట్టుకోవాలి అని అంటే ఈ ఐశ్వర్య దీపం మం ఒక మంచి పరిష్కారం లాగా చెప్పుకోవచ్చు కష్టాలు నష్టాలు బాధలు ఇవన్నీ పోవాలి అని అంటే ఒక ఐశ్వర్య దీపం చాలా మంచి పరిష్కారం అండి డబ్బు లేకపోవడం వలన ఇంట్లో అనేక సమస్యలు వస్తూ ఉంటాయి మన ఇంట్లో ఎప్పుడు కూడా డబ్బుకు ఏ లోటు ఉండకూడదు అని అనుకుంటున్నారా అయితే ఈ ఐశ్వర్య దీపం వెలిగించండి అలాగే ఆరోగ్య సమస్యలతోటి బాధపడుతూ ఉంటారు చాలామంది డబ్బులు లేక అలాంటప్పుడు కనుక మనం మన మనసులో బలమైన కోరిక కోరుకొని కనుక ఇలాంటి దీపం పెట్టుకున్నట్లయితే చాలా మంచి ఫలితాలు కలుగుతాయి ఇలా కుంకుమతోటి ఈ ప్రమిద నిండా కుంకుమ బొట్లు పెట్టుకున్న తర్వాత ఉప్పు తీసుకోవాలండి ఒక బౌల్లో ఉప్పు తీసుకోవాలి మనము ఉప్పు పోసేటప్పుడు కొంచెం కూడా ఉప్పు తొనకకుండా కింద పడకుండా పోసుకోవాలన్నమాట జాగ్రత్తగా సో ఉప్పు అనేది నెగిటివ్ ఎనర్జీని గ్రహిస్తుంది ఈ దీపం ఈ ఐశ్వర్య దీపం వెలిగించడం వల్ల మన ఇంట్లో ఉన్న నెగిటివ్ ఎనర్జీని తీసేసి పాజిటివ్ ఎనర్జీని ఇల్లంతా నింపేస్తుంది మనసులో ఎటువంటి కోరికలు ఉన్నా కానీ ఒక బలమైన కోరికని మనం ఈ దీపం ముట్టించేటప్పుడు బలంగా మనసులో అనుకొని కనుక ఈ దీపం ముట్టించినట్లయితే చాలా మంచి ఫలితాలు కలుగుతాయి ఉప్పు వేసిన తర్వాత పసుపు కుంకుమ వేసుకోవాలి ఆ తర్వాత అక్షతలు కూడా వేసుకోవాలి ఆ తర్వాత దీప ప్రమిదలు తీసుకోవాలండి రెండు అంటే ఒకటి ఎప్పుడు దీపం పెట్టకూడదు కదా ఒక ప్రమిద ఎప్పుడు పెట్టకూడదు కాబట్టి దీప ప్రమిదలు రెండు తీసుకొని పసుపు కుంకుమతో అలంకరించుకోవాలన్నమాట పసుపు కుంకుమతో బొట్లు పెట్టుకోవాలి మూడు లేదా ఐదు బొట్లు పెట్టుకోవాలి ఎప్పుడైనా కానీ మనం పసుపు కుంకుమతోటి దీపం ముట్టించేటప్పుడు పసుపు కుంకుమతో అలంకరించిన తర్వాతే దీపం ముట్టించాలి అప్పుడే మనకి మంచి ఫలితాలు కలుగుతాయి ఒక్క దీపం ఎప్పుడు పెట్టకూడదు దాని కింద ప్రమిదైనా లేదా మనకి ఇత్తడి అనుకోండి దాని కింద చిన్న ప్లేట్ ఇత్తడి ప్లేట్ అయినా యూజ్ చేయాలి ఒక్క ప్రమిద మాత్రం అస్సలు ఉండకూడదు మన మనసులో కనుక ఎటువంటి కోరికలైనా సరే బలంగా అనుకొని ఇంట్లో ఐశ్వర్య దీపం పెట్టాము అని అంటే చాలా మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి ఐశ్వర్య దీపం ఎప్పుడు పెట్టాలి అని అంటే మనం వీలుంటే ప్రతిరోజు పెట్టుకోవచ్చు వీలు కుదరదు అనుకుంటే ప్రతిరోజు అంటే ఒక రెండు వారాలు అలా ఐదు రోజులు తొమ్మిది రోజులు అలా పెట్టుకోవచ్చు లేదా వీలు లేదు అని అంటే ఐదు మంగళవారాలు 
తొమ్మిది మంగళవారాలు అలా పెట్టుకోవచ్చు లేదా ఐదు సుక్కుల వారాలు తొమ్మిది సుక్కుల వారాలు అలా పెట్టుకోవచ్చు అనమాట కుదురుతుంది అని అనుకుంటే మనం డైలీ ఉదయం సాయంత్రం కనుక ఒక తొమ్మిది రోజులు అలా ఇంట్లో పెట్టుకోవడం వల్ల చాలా మంచి ఫలితాలు కలుగుతాయి దీపంలో నూనె వేసిన తర్వాత నువ్వుల నూనె వేశానండి నేను ఆవు నూనె కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు నువ్వుల నూనె వేసిన తర్వాత రెండు ఒత్తులు కలిపి ఒక ఒత్తుని చేసి దీపం ముట్టిస్తున్నాను ఎప్పుడైనా సరే ఒక ఒత్తు వెలిగించకూడదు రెండు ఒత్తులు చేసి ఒక రెండు ఒత్తులు కలిపి ఒక ఒత్తుని చేసి దీపం వెలిగిస్తున్నాను ఈ దీపం ఏంటంటే నేను ఏకహారతో వెలిగిస్తున్నాను ఎప్పుడూ కూడా మనం అగ్గి పెట్టతోటి దీపం వెలిగించకూడదండి ఊది కడ్డీలతో కూడా దీపం వెలిగించకూడదు ఏకహారతితోనే వెలిగించాలి మీకు ఏకహారతి లేదు అని అంటే ఇలా కర్పూలం వెలిగిస్తాం కదా దాని మీదైనా ఏ ఏకహారత అంటే ఒక ఒత్తి తీసుకొని నూనె కొంచెం నూనె పోసుకొని దీపం ముట్టిస్తే అది ఏకహారతి అంటారండి ఏకహారతి కూడా మనం పసుపు కుంకుమతో బొట్లు పెట్టుకోవాలి లేదు అనుకుంటే మాకు ఏకహారత అందుబాటులో లేదు లేదు ఇతర ప్లేట్ లేదు అని అనుకున్నప్పుడే ఊదికడ్డీలు యూజ్ చేయాలి కానీ ఎప్పుడైనా సరే ఏకహారతితోనే యూజ్ చేయాలండి ఈ దీపం పెట్టాలి ఎక్కడైనా సరే మన గుళ్ళల్లోనైనా సరే ఎక్కడైనా సరే మీరు చూసినట్లయితే ఎప్పుడైనా సరే పూజార్లు కానీ పూజ చేసేటప్పుడు ఏకహారతితోనే దీపం ముట్టిస్తారు కడ్డీలతోటి చాలా తక్కువ శాతం దీపం వెలిగిస్తారనమాట సో దీపం పెట్టిన తర్వాత ఇలా నేను పూలతోటి అలంకరించుకుంటున్నాను చెప్పాను కదండి ఉప్పు మన ఇంట్లో నెగిటివ్ ఎనర్జీని గ్రహిస్తుంది ఐశ్వర్య దీపం ఉప్పుతోటి ఐశ్వర్య దీపం వెలిగించడం వల్ల ఇంట్లో ఉన్న నెగిటివ్ ఎనర్జీని తీసేసి పాజిటివ్ ఎనర్జీ ఇల్లంతా నింపేస్తుంది మన మనసులో ఎటువంటి కోరికలు ఉన్నా కానీ ఎటువంటి బాధలు ఉన్నా కానీ మన ఇంట్లో ఐశ్వర్య దీపం పెట్టినట్టయితే చాలా మంచి ఫలితాలు కలుగుతాయి అలాగే లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం మనకు కలుగుతుందండి ఈ దీపం ఇంట్లోనే కాదు మన వ్యాపార సంస్థల్లోనైనా వెలిగించుకోవచ్చు ఎక్కడైనా వెలిగించుకోవచ్చు అలాగే మనం ఈ దీపం వల్ల మన ఇంట్లో మనశ్శాంతి ఉంటుంది ఇంట్లో భార్య భర్తల మధ్య ఏమైనా గొడవలు ఉన్నా కానీ ప్రశాంతంగా ఉంటుందండి గొడవలు లేకుండా ఉంటుంది ఈ ఐశ్వర్య దీపం చాలా మంచి ఫలితాలను ఇస్తుంది అనమాట సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చుతుంది అని అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ అండ్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోవద్దు మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుసుకుందాం ఫ్రెండ